说巨蟹座未来五年哪些时刻至关重要？哪一些时候你们可以随便过，这样你才会有的放矢。每一年的工作、生活、感情都目标明确、清楚、正确的节奏是什么？比如说今年下半年巨蟹其实就应该放慢脚步、慢节奏的生活。现在重要的反而不是现实当中事情的一些结果和发展，而是你的睡眠、你的健康、你的心理精神状态等等方面，这些你今年要调节好，以及你为明年做好了哪些准备、筹备的工作。下半年怎么样才能算过得好呢？对于巨蟹来说，活着就是过得好，活着就是没有荒废。要是能够身心健康，非常。平和的活着，那你已经打败了命运对你的不公了。真的，巨蟹需要有一个这样的喘息啊、缓冲的一个时间，留得青山在，不怕没柴烧。经过之前的种种，你们也挺累的。现在很多的事情、很多的局面和走向也不在巨蟹可控的范围里，所以呢，你也就别想了啊，也别规划，别盲目的去推进，或者说想做什么样的一个动作。今年整体的一个环境怎么样，大家也都知道。而巨蟹呢，算是这个转型的大环境下受影响相对比较大的这一波。今年呢，就让自己干脆放轻松一点，摆烂一点，放下世俗的一个期待和梦想。放下你的一些责任啦、啊，你的压力，有的时候你已经尽力了，但是结果不好，能怎么办呢？可以先苟着，卧薪尝胆，静待时机。那巨蟹未来五年关键的发力点在什么时候呢？在二五年六月十日到二七年的七月二十五日这两年的时间，也就是明年开始。所以呢，算算你们也歇不了多长的时间。其实，因为我在霸主那一期的内容当中讲过啊，巨蟹呢是未来五年能够创造事业当中新的局面和高度的。无论你现在是不是觉得时运不济，接下来事业运其实真的是很不错啊，只要是把感情、身体这块能够防住了，事业还是能够创。很多的辉煌政绩的，甚至在新的一个地方能够爬上高峰，是能够挂上你的人生履历表的那种程度。尤其是二六年的三四月份，有厚积薄发的一个晋升运、贵人运，或者是创一个新的事业、新的人生身份的一个运。当然啊，也有一个前提，就是巨蟹你得要专心致志的去争，就这两年的时间，愿意为了达到你想要的东西而用大量的时间去累积，而不是说想干嘛就干嘛。那明年起的四年呢，是对巨蟹来说相对公平的四年啊，你付出多少就会回报多少，跟现在的情况是很不同的。因此呢，现在一定要做好准备，因为后面的。这四年，这一切的荣誉都非常需要巨蟹你的体力和抗压能力。明年上半年呢，巨蟹就会有转型或者是事业创新路子的一些压力了。可能是你自己想要去更大的世界去闯荡看看，准备去更高调的去竞争，去亮个相，去证明自己能够做到更好，自己值得更高的一个身份、更好的待遇，值得一个不一样的人生。也有可能是环境逼得你不得不走啊，不得不做新的一些选择和新的事情。但是哪怕是后者啊，也不必恐慌。像阿甘的妈妈对阿甘说的嘛，就人生就像巧克力，你永远不知道下一块将拿到的是哪一种，到底是甜的呢，还是？苦的，所以面对这种新的变化，与其恐惧，不如期待，鼓起勇气呢，先走进那个新的地方去看一看，先试试看，也许巨蟹你会发现不一样的惊喜，因为明年是大吉星木星进入到巨蟹星盘的一个命宫了，也就是你们的生命此时注定会迎来比较大的变化以及大的动作。那木星呢，也代表这是一个勇敢者胜的游戏，越勇敢越幸运。不少巨蟹呢，在明年二季度和三季度会面临做出事业或者是人生很重大决策的一个过程啊，比如说创业啦、开店啊、开工作室啊、承担新的重大的任务、开辟副业。毕业、转正、升职等等，有的则会体现在结婚生子这种大的身份角色的转变上。这一步应该说是相当关键的，因为它寓意着某种新生的力量，预示着巨蟹的生命进入到新周期、新的十二年的大运。这十二年呢，以行运看，又以中间来对分。前六年、二五年到三零年呢，是边创造和累积实力，从而去站上新高峰的一个时刻；后六年是新的一个里程。那明年起呢，很棒的是，在紧接着的后一年，也就是二六年到二七年年中，巨蟹会先收割这个新周期的先一个。证明或者说一个果实，也就是说你们会真的拿到一些好处，比如说更好的物质经济的收入，因为走了正财运，或者说你真的做出了一些成绩，你很有底气，能够凭着自己当时的一个能力去创造更多的财富。这两年该做的事情做好，二七年、二八年巨蟹基本工作生活没有大方向的一个疑虑了，会有更多的一些合作啊、合伙啊、转型啊、拓展啊等等的一些新机遇，更多的新的可能性出来，你们会进一步被周围的环境啊、被一些契机啊挖掘出自己新的一种潜能。所以呢，巨蟹今年韬光养。会修身养性，明年起呢，你们人生将高速运转起来，时不待我，只争朝夕。那要祝所有的巨蟹座加油好运啦、啊！我是爱大范老师，用星座和心理学一起更好的指导自身生活。拜拜。